¿Cómo ves vos ahora en porcentaje? ¿Las mujeres se están acomodando como para tener más asistencia el ginecólogo o no? ¿Esta asistencia evita algunas, algunas enfermedades, algunos episodios? Si hablamos de eh, edades, por ejemplo, las niñas con respecto a los embarazos, a las personas más adultas, algunas enfermedades que tenemos, por ejemplo, las mujeres, y las podemos evitar teniendo esta consulta como corresponde, ¿no? En, a medida que, que corresponde a tenerlas. Claramente sí, Clarisa. Clar, claramente sí, es una respuesta contundente. Este, un ejemplo simple. Con las consultas en las mujeres jóvenes nosotros podemos prevenir eh, básicamente dos cosas que son importantísimas para ellas, para sus familias y para nosotros, que son la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. La mujer se anima más a venir, la adolescente tiene menos temores, la mamá y la hija, viste que a veces no hablan. ¿Y cómo ves vos eh, esta, esta cosa de todo lo que está pasando a nivel mujer ahora, que está muy expuesto? ¿La mujer se anima más a venir a hacer la consulta al ginecólogo? Sí, Clarisa. Este, y nosotros vemos como un cambio positivo ese. Y vemos un número de consultas increciendo, es decir, cada vez más consultas de las niñas con sus mamás. Creemos que es algo altamente positivo tanto para la confianza entre ellas como para establecer un vínculo entre esa mujer y el cuerpo médico. Porque nuestros contactos iniciales con las mujeres en cuanto a los chequeos suelen ser alrededor de los 14, de los 15 años. Y pensamos que esa mujer tiene una vida de controles en cuanto a su ginecología. Entonces, establecer los primeros vínculos con las pacientes jóvenes acompañadas de sus madres o de sus padres, porque también vienen con sus padres, vemos algo altamente positivo.